আসসালামু আলাইকুম মানুষের ভিতরে আমরা অনেকেই মনে করি বিজ্ঞান নাকি স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে না কিন্তু আসলে এই কথার সত্যতা কত দূর আসুন আর যাচাই করে নিই বন্ধু চার্লস ডারউইন তার প্রথম জীবনে আব্রাহামিক ধর্মতত্ত্ব বা ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু যখন তিনি তার বই দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশান প্রকাশ করলেন তখন অনেকেই এটা সন্দেহ করতে শুরু করলো যে সে একজন নাস্তিক হয়েছে কিন্তু তারপরেই আঠারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে তিনি জানিয়ে দিলেন আই হ্যাভ নেভার বিন অ্যান অ্যাথিয়েস্ট ইন দ্য সেন্স অফ ডিনাইং দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে আমি একেবারেই নাস্তিক ছিলাম না এবং নাস্তিকও নই তাহলে এই কথাটি থেকে আমরা পরিষ্কার হতে পারি যে যে বায়োলজিস্ট বিশ্বে একজন ফেমাস যার মতবাদ থেকে অনেকেই নাস্তিক হয়ে যাচ্ছেন সে নিজেই একজন নাস্তিক ছিলেন না অর্থাৎ স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতেন তবে স্রষ্টাকে বিশ্বাসের ভঙ্গিটা তার পৃথক ছিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তিনি নাস্তিকতাকে সরাসরি গ্রহণ না করলেও তিনি নাস্তিকতার সব থেকে কাছের বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি সরাসরি নিজেকে নাস্তিক বা ঈশ্বরকে অবিশ্বাসকারী ঘোষণা করছি না তবে আমি নিজেকে একজন অজ্ঞানবাদী বা অ্যাগনস্টিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তিনি স্রষ্টার বিষয়ে জানেন না তিনি বুঝতে পারেন না স্রষ্টা আছেন কি না তবে তার জীবনের প্রথম দিকে তিনি একজন ইহুদি ছিলেন এবং তার বারো বছর বয়সেই তিনি তার ফেত বা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন একটা স্কুলে পড়ার সময় এবং পরবর্তীতে তার গবেষণার পরে তিনি শেষ কথা এটাই বলেছেন যে তিনি নিজেকে একজন নাস্তিক ঘোষণা করছেন না তবে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে একজন অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় তবে তিনি আর এক জায়গায় আর একটি কথা বলেছেন এবং তা হলো আমি যত বেশি রিসার্চ করি আমি তত বেশি করে স্রষ্টা বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তিনি আরও বলেন সায়েন্স উইদাউট রিলিজিয়ান ইজ লেম অ্যান্ড রিলিজিয়ান উইদাউট সায়েন্স ইজ ব্লাইন্ড বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া পঙ্গু ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনি ছিলেন ঈশ্বরতত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী তিনি পার্সোনালি যেটা বিশ্বাস করতেন না তা হলো তিন ঈশ্বর তত্ত্ব অর্থাৎ খ্রিস্টান যে বিশ্বাস একজন ঈশ্বর এবং একজন পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের সন্তান এই বিশ্ব এই ধর্মতত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্বে তিনি ছিলেন ফার্মলি বিলিভার মিডিয়াভাল ফিলোসফার থমাস অ্যাকুয়েনাস তার গ্রন্থ সোমবার থিওলজিকাতে সেখানে একটা বিস্তারিত এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং বেশ কিছু যুক্তিও দেখিয়েছেন তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এই পার্থিব জগতে অনেক কিছুই সন্দেহ বা সম্ভাব্য জগৎ থেকে বাস্তবে পরিণত হয় আমরা দেখি যে বরফ গলে গিয়ে জলে পরিণত হয় আমরা দেখি ছোট্ট ছোট ছেলে আস্তে আস্তে অনেক বড় হয় তবে এই সমস্ত বিষয়গুলো ঘটার ক্ষেত্রে তার পাশে কিছু সাহায্যকারী অবশ্যই থাকে যেমন বরফ যদি গলে জল হতে হয় তাহলে তার পাশে যে হাওয়া হচ্ছে সেগুলো উষ্ণ হতে হবে সন্তান অনেক যখন বড় হবে তখন তার কাছে খাবার বা পুষ্টি থাকতে হবে তবে সে বড় হয় একই রকম করে এই মহাবিশ্ব যদি একা একা বা নিজে থেকে সৃষ্টি হয় তবুও তার পাশে সাইডে কোনো বিষয় প্রয়োজন এমন একটি সত্তার প্রয়োজন যে সত্তার নিজে অপরিবর্তিত থেকে এটাকে বড় করে তুলবে এবং সেই হিসেবে আমি নিজেও স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামক ওয়েবসাইটে একটি প্রবন্ধ পাবলিশ করা হয়েছে যার টাইটেল ক্যান সায়েন্স রুল আউট গার্ড অর্থাৎ বিজ্ঞান কি স্রষ্টাকে বাতিল করতে পারে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মতামত নিয়ে একটি প্রবন্ধ কমপ্লিট করা হয়েছে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে বোঝানো হয়েছে যে স্রষ্টাকে বিজ্ঞান সরাসরি অস্বীকার করে না তবে এই বিষয়ে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে এবং অজানা বিষয়টি উল্লেখ করে অর্থাৎ তারা বলতে চায় যে আমরা জানি না আসলে ঈশ্বর আছে কিনা তবে আল কোরআন আমাদের কাছে যখন এসেছে এখান থেকে আমরা পরিষ্কার হতে পেরেছি যে আসলে স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে তার কারণ এই বিজ্ঞান যখন এই শতাব্দীতে এসে অনেক কিছু আবিষ্কার করছে আর তা অলরেডি আল কোরআনের মধ্যে আমরা লেখা পেয়েছি যখন কি না আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে সে সমস্ত কথাগুলো বিশ্বাস করা ছিল এক অবাস্তব বিষয় কিছু কিছু অ্যারোগ্যান্ট বিজ্ঞানী তারা বলে থাকেন যখন আমরা মহাবিশ্বের সব কিছুই নিজে নিজেই এক্সপ্লেন করতে পারি তখন স্রষ্টার কি প্রয়োজন কিন্তু তারা কি ভেবে দেখেনি এই বিশ্ব জগতের এক শতাংশ তাদের দৃষ্টিগোচরই হয়নি এখন পর্যন্ত আপনার মতামত কি স্রষ্টা কি আছেন যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানান আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপনার যুক্তি সহ নিচে কমেন্ট বক্সে জানান যাতে আমরা আপনার সেই যুক্তিটা দেখতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমাদের মতামত আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারি তবে আজকের যে আলোচনা এই আলোচনা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে বিজ্ঞান এবং দর্শন কেউই স্রষ্টাকে সরাসরি বাতিল ঘোষণা করে না 
তবে কোন কোন বিজ্ঞানী নিজের অহংকারের বসে এমন কথা বলে থাকেন তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক বিজ্ঞানী নিজেদের অজ্ঞেয়বাদী বা অজানা লোক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তারা বলেছেন যে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জানি না তবে আমরা মুসলিমরা এই বিষয় থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে তারা না জানলেও আমরা জানি স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে তবে তারা যদি আলকোরান নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করতেন তাহলে মরিজ বুকাইরির মতো ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ